Mi-septembre, cette sortie botanique m'amène en bord de la plage Napoléon à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Entouré de marécages, Port-Saint-Louis-du-Rhône est localisé à l'extrême sud du département des Bouches-du-Rhône. Située dans le bassin de Fosse-sur-Mer, la ville offre une plage très longue, la plage de Napoléon. C'est 10 km de plage de sable fin, comprise entre le fleuve et la mer. C'est dans ces dunes et au-delà dans les sensuires que je vais rencontrer quelques plantes typiques. Critmum maritimum, le Christ marine ou perce-pierre ou encore fenu de mer. Les feuilles de cette plante, confites dans du vinaigre, à la manière des cornichons, peuvent être consommées comme condiment. Mais il ne me viendrait pas à l'idée de vouloir les consommer ici à cause de la proximité immédiate de l'activité pétrochimique du golfe de Fosse. Les marins emportaient jadis cette préparation à base de crisp marine pour lutter contre le scorbut lors de grandes traversées. Kakil maritima. Les abeilles visitent volontiers les fleurs pour y recueillir un bon nectar. Inula critmoïde. Elle fait partie des espèces qui arrivent à croître dans les terrains salés. Limonium narbonance, c'est la saladelle ou lavande de mer. Avec la salicorne et la soude, la saladelle est la fleur caractéristique des zones lacustres appelées sensuire. Elle supporte d'importantes concentrations de sel. Elle est la fleur emblématique des gardiens de Camargue. Sarcocornia fruticosa, la salicorne ligneuse. On confie les sommités de cette plante dans du vinaigre pour servir de hors d'œuvre ou pour assaisonner les salades. Les tiges engraissent les chevaux et les bestiaux qui les consomment avec plaisir. La salicorne, en ce moment, commence à prendre une couleur rouge bien caractéristique.
Sporobolus pungens. Cette graminée, vivace et pionnière, participe avec ses tiges souterraines rampantes à la fixation des dunes côtières. Amorpha fruticosa. C'est une espèce invasive originaire du sud de l'Amérique du Nord et du Mexique. Elle a été introduite en Europe au XVIIIe siècle. Cette plante, bien que faisant partie de la grande famille des Fabacées, ex-papillonacées, est une curiosité. En effet, contrairement aux autres Fabacées de notre flore, elle n'a qu'un seul pétale. Cette courte vidéo, en bordure de cette très longue plage de sable fin, nous fait rencontrer quelques espèces intéressantes. Le vent, assez fort aujourd'hui, n'a pas favorisé les prises de vue.